Les œufs durs aux trois mayonnaises maison. Bonjour Erwan Garel. Bonjour Christophe Devé. Vous avez revisité l'œuf mayonnaise classique. Voilà, pour s'amuser un petit peu, la recette classique avec une petite pointe d'originalité qu'on va aller découvrir. Dans la cuisine d'Erwan, bien sûr. Pour réaliser vos œufs durs mayonnaise maison, attention, des ingrédients frais, les œufs, par exemple, de poules élevées en plein air, hein, Erwan Garel, ça va de soi. Hein. Absolument, toujours des bons ingrédients de qualité. Ensuite, de la moutarde de Dijon, oui. de l'huile d'arachide, du vinaigre de vin vieux, mmh. du sel, du poivre et une petite pointe de piment d'Espelette. Ça, c'est pour la mayonnaise. Mais oui, parce qu'on va faire une variante de trois mayonnaises différentes, la mayonnaise classique et puis ensuite deux mayonnaises qui seront aromatisées différemment. Ça, c'est gourmand. Même trois, Christophe, puisque en fait, bon. on va en aromatiser une avec des herbes fraîches, oui. une avec une purée de betterave et la troisième avec un mélange d'épices qu'on a réalisé nous-mêmes à base de paprika, de cumin et de curry. D'accord. Et les petites amandes, là, c'est pourquoi Ça, ce sera après. Ah, c'est la petite surprise d'Erwan Garel. Mais tout de suite, on va cuire les œufs parce que là, c'est important. On imagine que c'est simple, mais il y a toujours des petits trucs et des petites astuces, Erwan. Absolument. Alors, les œufs durs, toujours, c'est 10 minutes de cuisson en démarrant à l'eau bouillante, salée, avec une pointe de vinaigre. Et au bout des 10 minutes, surtout, on les égoutte immédiatement dans de l'eau bien froide. Alors, que fait-on pendant la cuisson des œufs On prépare la mayonnaise. Eh bien, on vous dit, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour préparer la mayonnaise C'est très simple. On casse l'œuf, toujours à plat. Ça évite, effectivement, d'avoir des petits morceaux de coquilles dans le récipient. Absolument. Donc, on clarifie bien l'œuf. On va ajouter la moutarde de Dijon. D'accord. Et on va ajouter le sel. Très bien. Et le poivre, Christophe. Alors là, je peux y aller. Avec le poivre, combien de tours de moulin 3-4 tours de moulin. On vérifiera de toute façon l'assaisonnement voilà qui est fait nous allons ajouter l'huile d'arachide alors je le verse en petit filet peut-être ou... assez doucement surtout au départ ensuite ça a moins d'importance allez-y vous alors, pouvez accélérer vais... un petit peu oui. de toute façon si la mayonnaise commençait à faire ce qu'on appelle virer il suffira d'une petite pointe d'eau pour la faire revenir à une belle émulsion j'arrête on va ra... oui on va ajouter le vinaigre de Vin vieux. Je ne mets pas tout le verre quand même. Non, pas tout le verre. On <rire> va en mettre une met... petite pointe. Un C'est petit... pareil, on pourra rectifier après. Il petite vaut mieux pointe, hein. voilà. un petit peu plus quand même. <rire> on peut toujours rectifier ensuite en rajoutant. En enlever, c'est beaucoup plus compliqué. Là, voilà. c'est joli quand même. Hein. La mayonnaise est terminée. Voilà, tenez votre petite cuillère R1. Allez-y. Voilà, il faut toujours goûter, je le rappelle, ce qu'on fait. Bah écoutez, vous êtes doué, elle est parfaite. Mmh, elle ne manque plus que les œufs. On en a ciselé la ciboulette et le cerfeuil qu'on va ajouter maintenant dans un bol de mayonnaise parce que là on en a préparé trois pour faire nos trois mayonnaises différentes, hein, c'est ça Absolument, donc on va rajouter nos herbes. Christophe, vous pouvez mélanger. Oui, je vais le faire. <rire> voilà, et pendant ce temps-là, vous allez continuer à, à travailler, Erwan, parce que vous allez ajouter un petit, piment de, un petit peu de piment d'Espelette. Voilà, une pointe de piment d'Espelette, pas trop fort. On ne cherche pas à pimenter, mais à donner un parfum. Alors évidemment, on remue délicatement, hein. ce n'est pas une omelette non plus. Hein. Erwan, deuxième mayonnaise aux épices. Donc le petit mélange curry, paprika et cumin qu'on a fait tout à l'heure. On va l'ajouter, vous pouvez remuer. Oui. Vous avez passé votre journée à remuer. <rire> Ça va me réveiller. <rire> c'est absolument magnifique. Et c'est terminé pour la deuxième. Il nous en reste une à faire, une mayonnaise à la purée de betterave rouge. Dites donc, ça c'est pas comme un Erwan. Hein. De la betterave rouge cuite qu'on a simplement mixée et qu'on va incorporer à notre mayonnaise. Assaisonner un petit peu, salé ou non, non pas du tout Légèrement. Ça donne une belle couleur, on a presque l'impression que c'est une petite crème au chocolat. Hein. La crème au chocolat sur les œufs durs, je suis moins sûr que la betterave. <rire> Mais on n'est pas aventurier non plus. Hein. La cuisine, ça doit être bon, mais ça doit être aussi beau. Et là, on va faire un petit dressage maison, voilà. signé Erwan Garel. Hein. Alors, comment on a fait C'est très simple. Vous allez prendre soin maintenant d'écaler les œufs. La méthode toute simple. Oui. On les tapote tout autour pour concasser la coquille. Oui, on n'a rien inventé là, hein, finalement. Hein. Voilà, quelque chose de très, très classique. Nos oui. grands-mères faisaient la même chose. Oui. Regardez, un petit peu de pousse de salade. Alors, on a de la mâche. Qu'est-ce qu'on a aussi là, des petites La pousse de, de betterave, de betterave ouais. ça va nous servir simplement à stabiliser les œufs parce que les œufs sont ronds, donc sinon, ils vont un petit peu rouler. Maintenant, on va couper les œufs en deux. On va les mettre sur la Le salade. De salade. Et sur chaque œuf, on va mettre une mayonnaise différente. Voilà. 
On va mettre une petite herbe, une petite pluche de, de cerfeuille, oui. une petit brin de ciboulette oui. et pour donner un petit croquant, ce qui est quelque chose qu'il n'y a en principe pas sur les œufs mayonnaise, qui est très agréable, une petite amande. Entière, comme ça Voilà. Eh bien, dites donc, avec ça, on va se régaler hein, quand même. Hein. Eh bien, on va aller goûter ça. Alors moi, je vous conseille de prendre une bonne tartine de pain de campagne, un petit verre de vin avec modération. Et puis, et puis à table. À table. Alors, comme chez vous, dans un instant, vous allez déguster, nous nous sommes prêts, Juan Garel. Alors c'est une entrée, c'est vrai, qui est bonne, simple, rapide, et puis surtout c'est fait maison. C'est fait maison, c'est fait avec des bons produits. On va se faire plaisir, on va déguster nos œufs aux trois mayonnaises. C'est clair qu'on ne va pas les laisser traîner. Retrouvez cette recette et bien d'autres sur canalgourmandise.com. On vous dit à très très bientôt. Au revoir Juan. Au revoir Christophe. Au revoir.